mimi Rogatu Husseini Mativila na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Rogatu Husseini Mativila na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Rogatu Husseini Mativila na hapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Benedict Michael wa Kuliamba na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitubikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Benedict Michael wa Kuliamba na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Benedict Michael wa Kuliamba na hapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu kuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Idisif Bakari na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitaelinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Idisif Bakari na hapa kwamba nitatumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi 
ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Idi Bakari na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyote vile sita tu asili ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Salim Othman Hamad na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Salim Othman Hamad na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Salim Othman Hamad na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Kasim Muhammad Hamis na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Kasim Muhammad Hamis na hapa kwamba nitaitumikia kwa uamini, kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Kasim Muhammad Hamis na hapa kwamba katika katika kazi yangu ya balozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, 
Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa Mawaziri pamoja na Naibu Mawaziri mliopo, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka Katibu Mkuu Kiongozi, Ndugu Makatibu na Naibu Makatibu wa Kumi mliopo, Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadil, Mabibi na Mabwana, Wageni walikwa, karibuni ikulu ya Chamwino. Mheshimiwa Rais baada ya tukio la uapisho wa Heshimiwa Mabalozi pamoja na Naibu Makatibu wakuu wa Tamisemi na Maliasili na Utalii sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi aweze kuendelea na taratibu za kiapo cha Madil kwa viongozi walio hapa hivi punde lakini pamoja na viongozi hao wengine ambao pia wataungana kuapa kiapo hicho cha Madil ni Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi ndugu wa Abdalbu Abulembo Mheshimiwa Balozi Rajab Omar Luwavi, ndugu Haji Omar Kheri ambao hao wote ni washauri wa rais siasa na uhusiano wa jamii. Vile vile ndugu Frank Kanyusi Frank ambaye ni kabidhi wa si mkuu hata hapa na ndugu Irene Joseph Lesulie naibu kabidhi wa si mkuu. Karibu jaji. Naomba wote tutakao toa ahadi ya wadilifu tusimame. Ahadi ya wadilifu kwa viongozi wa umma. Tunapokuambia misingi ya ahadi iliyoanishwa katika ibara ibara ya 112 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya mwaka 1995 ambayo nataka kiongo kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kuzuia watu wazi wadilifu wajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma mimi hii sifakari Ninaamini kwamba nitakuwa mzalendo na mtii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watumishi wengine katika kuuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine nitalinda na nakutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kuzingatia ratiba sheria kanuni taratibu miongozi mila na desturi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sitatenda kitendo chochote cha rushwa sitaomba kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria sitatoa shinikizo ndio kuhusu sheria kanuni taratibu na miongozo ya kutenga utendaji wa hata za umma sitatoa siri ambazo nilizipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kwa sheria ile vile vile za vinginevyo nilitekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa, kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu. Na nitazingatia kuunda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma isipokuwa kazini nje ya mahali pa kazi 
na hata nitakapostaafu au kuacha kazi tamko ninakiri kwamba nimesoma hati hii kabla ya kuweka saini ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na sheria ninawajibika kuyatekeleza inaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukuaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria na maadili viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiau kama masharti hayo Asante naomba mkae na kuweka saini Asante sana na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nasaha fupi kwa viongozi walio hapa hivi punde. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mirijeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Kusiruka Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Mawaziri na Mawaziri Makatibu wakuu na Makatibu wakuu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa mabalozi watendaji ndani ya serikali na wanafamilia ambao pia mmepata nafasi ya kuja kushuhudia tukio la leo Mheshimiwa Rais nimepewa nafasi fupi ya kuwapongeza na kusema chochote kwa walio hapa Mheshimiwa Rais nianze kwa kupongeza we mwenyewe kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Tunaona matokeo mazuri ya kazi mzuri unaoifanya nchini. Huduma ambazo zinatolewa kwa Tanzania na wengi wanaona manufaa yao na wana imani kubwa nawe. Na nasi pia tutaendelea kukusaidia majukumu. Mheshimiwa Rais nitumie nafasi pia kuwapongeza viongozi mbalimbali walio hapa leo. Waheshimiwa mabalozi akiwemo balozi Dr. Kusiruka katibu mkuu kiongozi na makatibu wakuu lakini pia na washauri wa Mheshimiwa Rais na watendaji wetu wa taasisi yetu ya Rita. Kihistoria nye mlikuwa watumishi ndani ya serikali na mheshimiwa rais anawafahamu utendaji wenu mzuri na utumishi wenu kwa umma anayo imani kubwa na ndio kwa sababu pia ameongezea majukumu mheshimiwa rais ana matumaini makubwa kwamba mtaungana nasi tulioko serikalini katika kuimarisha utendaji ndani ya serikali nasi ambao tupo tumekuwa tukishirikiana wakati wote na tuendelee kuhakikishia kuwa tutaendelea kuwapa ushirikiano wakati wote kwenye majukumu yenu mapya imani hii alionayo mheshimiwa rais ni imani pia wa Tanzania kwamba majukumu mliopewa mtatumikia vilivyo kwa weledi waminifu na hasa uwajibikaji ili kutoa matokeo chanya katika utumishi ndani ya serikali 
sote tuko pamoja kuwatumikia wa Tanzania na hivyo niwakaribishe katika kutekeleza majukumu yenu ya kila siku Mheshimiwa Rais nafasi yangu fupi ilikuwa ni kwa ajili ya kuwapongeza lakini pia kuhakikishia kuwapa ushirikiano kwenye majukumu yao wakati wote wanapokuwa nafanya kazi zao na sisi pia kuwathibitia hayo kwamba tutakuwa tuko pamoja Mheshimiwa Rais nashukuru sana kwa nafasi hii Asante sana mheshimiwa Kasim Majaliwa na sasa naomba nimkaribishe Dr. Isidori Philip Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Moses Kusiluka, Balozi. Mheshimiwa viongozi wote mlio hapa siku ya leo na wale walio hapa jana. Mheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu wageni waalikwa mabibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais nimepata kigugumizi kidogo Lakini ngoja niseme uh, la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii nzuri ambayo umetujalia tukafika hapa Asante kwa kutualika kushiriki nawe katika hafla hii ya kuwapisha viongozi hawa waliowateua. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini la pili kama Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyosema viongozi hawa walio hapa sio wageni ndani ya serikali. Kwa hiyo ninachoomba tu kuwakumbusha ni ushirikiano na timu mtakazo zikuta katika maeneo yenu ya kazi. Naibu makatibu wakuu mkafanye kazi kwa ukaribu kwa kushirikiana na makatibu wakuu wenu lakini pia wataalamu wengine mtakao wakuta katika wizara. Lakini vile vile mawaziri. Kwa ni muhimu sana mkazingatia mkazingatia hilo. Nimepata kigugumizi kwa sababu ya waheshimiwa mabalozi. Maana wote umewateua na umewaacha hapo hapo walipo. <laughs> mabalozi wa nchi kavu. <laughs> Lakini bado mheshimiwa rais mabalozi hawa kazi ambayo unaiongoza vema ya diplomasia ya uchumi haiwezi kufanyika kule nje peke yake bila hawa mabalozi wa nchi kavu. Kwa hiyo ni muhimu sana nao katika nafasi zao najua wanakutana na wadau mbalimbali wa maendeleo ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo mkaifanye vema ili diplomasia yetu ya uchumi uh, iweze kuimarika zaidi na zaidi. Lakini kwa wale walio hapa jana tunashukuru litudokeza kidogo kwamba ungependa kuimarisha mahusiano ya kisiasa na kijamii katika taifa letu. Ni dhamana kubwa sana kwa sababu bado tunataka nchi yetu iendelee kuwa ya amani, nchi shwari kabisa na kwa hiyo mnayo kazi kubwa sana kini bahati nzuri wote ni wabobezi hasa kimuona mzee Rukuvi pale mheshimiwa Rukuvi kimuona mzee Bulembo kimuona heri pale Rukuvi uh, Luhwavi wote mmeenea 
Kwa hiyo tunatumaini kwamba mtatoa ushauri stahiki kwa Mheshimiwa Rais ili nchi yetu iweze kuendelea kukaa vizuri na kwa utangamano. Mheshimiwa Rais kama nilivyosema nilipata kigugumizi ninayo heshima sasa kukuomba uh, useme na wateule hawa viongozi ulio wateua na kuwapisha uh, na taifa zima kupitia hadhara hii. Asante sana Mheshimiwa Rais. kama rais mheshimiwa waziri mkuu katibu mkuu kiongozi mheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mheshimiwa makatibu wakuu na manaibu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wenzetu mlio hapa leo maafisa mbalimbali mbali, wageni walikwa wanahabari na bibi na mabwana jamhuri ya muungano wa Tanzania Ndugu zangu tumshukuru Mungu kwa siku nyingine tena uh, bado tunacheza draft la kupanga serikali na ndivyo inavyotakiwa sababu maendeleo ni adjustments ukiona mambo yanakuwa mahapa una adjust hapa unakwenda mpaka unapata line iliyo kasa wasa kwa hiyo bado tutaendelea kufanya hivyo paka tupate line iliyokaa sawa sawa katika kila sekta. Tumefanya teuzi hizi ndogo tamisemi Mativila. Mativila alifanya kazi nzuri sana sana Tanroads. Na nikaona nimpandishe sasa awe naibu katibu mkuu tamisemi akashulike na miundo mbinu tamisemi ni dude kubwa sana lakini watu ni wachache waziri na waziri katibu mkuu na gani manaibu waziri wawili katibu mkuu manaibu lakini kisekta hawajaenea sasa mwanzo tulifanya adjustment tukaweka naibu katibu mkuu anayekwenda kushulika na mambo ya tamisemi yenyewe administration ya wakuwa mikoa kuwa wilaya nani wote wale walokuweko kule na coordination yao na jinsi kazi inavyofanyika sababu waliokuweko pale walikuwa purely health na na na, na elimu kwa hiyo eneo lile likawa tupu lakini tamisemi hii sasa ina tarura lakini hata tandroods wanafanya kazi maeneo hayo hayo kwa tamisemi tamisemi hii tunajenga mashule mengi mno tunajenga vituo vya afya vingi mno lazima tuwe na mtu responsible wa miundo mbinu. Sasa nikaisi engineer Mativila anakwenda kutufaa huko. Atakwenda kusimamia miundo mbinu yote takayojengwa nchi hii ndani ya Tamisemi. Wapi pako sawa, wapi pana upungufu gani, wapi kuna nini, wapi maengineer hawajakaa sawa, wapi kuna kasoro hizi, atakwenda kutushughulikia hilo na kuhakikisha miundo mbinu unaojengwa huko ni miundo mbinu ya thamani ya pesa tunazozipeleka. Pesa nyingi zinakwenda huko, hazina usimamizi mzuri, njini ya Mativila utakwenda kusimamia hilo. Ah, uh, Kamishna wa Kuliamba. Umekwenda utalii na mali asili. Sababu ni moja tu, kuna jeshi usu. Na kila siku tunasikia kesi za jeshi usu mara wameingiza nani mara wameuana mara wameuliwa wenyewe mara sijui hifadhi imefanyaje kuna mambo mengi sana huko ya jeshi usu sasa wewe ni mwanajeshi mwenzao nenda kasimamie nidhamu ya jeshi usu hiyo ndio kazi yako specifically kusimamia hifadhi zetu na majeshi yetu lile jeshi letu linavyokwenda kuzisimamia hifadhi zetu kwa hiyo hiyo ndio kazi yako mahsusi plus atakapo kupangia waziri wako au katibu mkuu wako. Ah uh, mabalozi asante sana. Mabalozi nianze na katibu mkuu kiongozi. Wajua katibu mkuu kiongozi ni msaidizi wa karibu zaidi na rais. Sasa kuna nyakati rais anazongwa na kazi nyingi. 
na kuna wageni wanaotaka kumuona raisi ambao mtu asiye hadhi ya ubalozi wanakuwa wanyonge kumuona kwa hiyo tumempa hadhi ya ubalozi katibu mkuu kiongozi ili apate sasa upeo mpana wa kufanya kazi zake akutane na wengi zaidi anipunguzie mimi mzigo huku sababu sasa hivi nikitoka kuna wageni wananisubiri sasa yeye angekuwa na ule uzito ningewaambia wapelekeni kwa katibu mkuu kiongozi kwa hiyo tumempa hadhi hiyo ili aweze kufanya hiyo kazi lakini uwezi kujua huko mbele Lakini pia kuna mabalozi wawili ambao ni mwateua ndani ya ofisi yangu OBR Salim Salim sasa hivi ni mshauri wa siasa ni ni, ni msaidizi wa rais mambo ya siasa kisaidiana na wenziwe wawili tumempa ubalozi kwa sababu mambo ya siasa hayako tu kwenye vyama lakini mambo ya siasa hata balozi zetu zilioko hapa kuna mambo ma, ma, mambo yanaitwa political dialogue ambayo mambo ya nje huwa wanafanya. Kwa hiyo tungependa sana wanapofanya hivyo Salim awe anashiriki kule ili ofisi yangu hiyo imeshiriki direct kwenye political dialogue na tujue kimesemwa nini, kuna kitu gani tuchukue hatua haraka na mambo kama hayo. Kwa maana hiyo Salim tumempa ubalozi ili afanye vile lakini na yeye huwezi kujua. Mbele huko tunaweza tukamtafutia kituo na yake ndaka akasaidia kituoni. Ah uh, Kasim. Kasim kwa umri wake huyu anabaki hapa hapa nchi kavu. <laughs> Ila Kasim amefanya kazi muda mrefu sana AU. Na alikuwa ni analyst wa mambo mengi ya AU kule. Ameandika majono mengi ndani ya AU. Sasa tumeona tumkamilishie cheo chake. Tumpe ubalozi ili akamilike lakini anabaki kuwa wa nchi kavu hapa hapa. Tutaendelea kufanya analysis ndani ya ofisi yangu. Uh, balozi uh, Idi alikuwa pale Dubai kama mkuu wa kituo cha Dubai. Sasa anakwenda Uturuki. Nafasi ambayo tumemtoa balozi Mohamed kule amekwenda UAE na yeye anakwenda kujaza pale Uturuki. Kwa hiyo hao ndio Uh, washauri wa rais mambo ya siasa mangwengwe hawa wanne lukuvi bulembo haji omar na luwavi uh, tunakokwenda kani tu kuna kazi kubwa ya kuoanisha siasa na maendeleo yetu ya jamii siasa tumeiachia chama completely lakini kule kwenye chama kuna nenda rudi vuta burura sukuma nini lakini kama mnavyojua niliteua waziri ndani ofisa ya rais mwenye kazi maalum kaka yetu mkuchika sasa hii ndio kazi yake maalum peke yake asingeweza kufanya kwao nimemteulia maveteran wenziwe hawa waende wa, wa, wazame huko chini watuambie nini kinakosekana jamii koje na siasa siasa zetu nchini zinaendaje mambo ya koje waende wakatutafutie huko na watuambie na waje na mapendekezo nini tufanye ili watanzania wote wawe on board tunapokwenda na maendeleo yetu ya jamii ndani ya nchi yetu hiyo ndio kazi kubwa ya washauri hawa na watafanya kazi Tanzania nzima kwa hiyo chini ya uongozi wa uh, waziri wao watakwenda kujipangia watapangiwa kazi zao na wataanza kazi hivi karibuni. Kabidhi wa si mkuu na na, na naibu wako. Nyinyi nimewateua juzi baada ya kuwaondoa wote wawili waliokuweko pale. Nilikuwa nategemea watu wapate huduma ndani ya ile ofisi. Huduma za kuridhisha kabisa. Kichokuwa kinatokea mle ndani ni ugomvi. Labda nilikuwa nasema wote kina mama ndio maana kulikuwa kuna ugomvi mkubwa. Lakini ukiangalia kwa nani kulikuwa kuna kuto kutekelezeka kwa kazi vizuri. Mwingine akisema mwingine anakasirika, mwingine akirekebisha mwingine anachafua. Kwa hiyo 
nikaamua kuwaweka upande wote wawili wapangiwe kazi nyingine sasa nendeni nyinyi wawili nataka mkashirikiane mkatoe huduma kwa wananchi ile ni ofisi kubwa wananchi wanaitegemea badala ya kujenga ma, ma, ma ugomvi huko ndani nendeni kashirikianeni angalieni wapi kumeharibika wekeni sawa mtoe huduma kwa wananchi wananchi wanaotegemea nyinyi kuna kesi zinakuja kwetu kuambia burudini piteni njia zinazohusika na saa kule hakuendeki hatujui kinachoendelea kwa hiyo sasa ili wananchi wapate huduma vizuri nendeni kakaeni fanyeni kazi nendeni kawatumikieni wananchi kama mbivyo kulaki hapo hapo kwa hiyo nilikuwa niseme hayo niseme tulio wateua kwa nini tumepeleka huko ni katika njia ile ile ya kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa nchi yetu inakuwa haikui kwa size size ni ile ile lakini inakuwa kwa mambo tumeamua kuifungua inapofunguka na mambo mengi yanakuja ndani kwa hiyo wasaidizi wanatakiwa wawe wengi zaidi ili mambo yaende lakini population imekuwa mno idadi ya watu ni wengi mno watu wote hawa wanataka huduma kwa lazima tuhakikishe kila sekta kuna watu wameshika pahali ili kutoa huduma kwa wananchi sasa tunafanya mabadiliko haya kwa lengo hilo wale wanaoteuliwa nendeni kafanyeni hayo nendeni kafanyeni hayo baada ya kusema hayo ni wapongeze mlioteuliwa ni wape pole pia kwa kazi nzito lakini nendeni kafanyeni kazi mawaziri wamekuja kuwapokea na makatibu wako wenu wako hapo na watakia kazi njema jamhuri ya muungano wa Tanzania haya kazi iendelee Asante sana mheshimiwa ruhusa lakini kidogo baadaye tutakuwa na kupiga picha tafadhali. Mnaweza kukaa tafadhali.